ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലേഞ്ഞോടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള നമുക്കറിയാം അല്ലേ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ കേരള വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് അറബികൾ ഹെർക്യുല എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയും കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് കാസർഗോഡാണ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം ബാധിച്ച കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ഓക്കെ തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഏക ജില്ല തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഏക ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏക ജില്ല അത് കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏക ജില്ല കാസർഗോഡാണ് പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ല കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ഇരുപത്തിനാല് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിനായിരുന്നു ഓക്കെ മെയ് ട്വന്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിനാണ് കാസർഗോഡ് രൂപീകൃതമായത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അഞ്ചും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒന്നും താലൂക്കുകൾ നാലും ആണുള്ളത് ഓക്കെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അഞ്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒന്ന് താലൂക്കുകൾ നാല് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടയ്ക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ ജില്ലയും കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ജില്ല അത് കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ കേരള ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ കേരള ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകവലി രഹിത ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകവലി രഹിത ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകവലി രഹിത ജില്ല തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓക്കെ മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിമകൾ കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ കൂടുതൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാം ഉള്ള ജില്ല അത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രതിമകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാം കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല അത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല അത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തലസ്ഥാന നഗരം അത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പുകയില പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ച ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും അതേത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാല ഭിക്ഷാടന വിമുക്ത ജില്ലയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരം അദാലത്ത് നിലവിൽ വന്ന നഗരവും തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല അത് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കൊല്ലം ഓക്കെ മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ കടൽ തീരമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ കടൽ തീരം മാത്രമാണ് കൊല്ലത്തുള്ളത്
കുരക്കേനി എന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് കൊല്ലം ഓക്കെ ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് എന്നീ ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷേപം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഇത് കൊല്ലം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൽമനൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോണോസൈറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ലയും കൊല്ലം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും അത് കൊല്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ ജലസേചന പദ്ധതിയായ കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടക്കം നമുക്കറിയാം അത് ശാസ്താം കോട്ടകായലാണ് അല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ ശാസ്താം കോട്ട കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല അതെവിടെയാണ് കൊല്ലമാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹു റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലീൻ എയർ അല്ലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റിപ്പോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലീൻ എയർ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാകുന്ന ജില്ല അത് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നാമതായി നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട രൂപീകൃതമായ വർഷം ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിനാണ് പത്തനംതിട്ട രൂപം കൊണ്ടത് കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയും കേരളത്തിൽ ശിശുക്കളുടെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയും അതേത് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂജ്യം ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഏതാണ് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂജ്യം ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല അത് പത്തനംതിട്ടയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട തന്നെയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യ കറൻസി രഹിത കളക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റെയിൽവേ പാതകളുള്ള ജില്ല ഇന്ത്യയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടൗൺ ഉള്ള ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനായ റാനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എല്ലാം ഏത് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ടയാണ് ഓക്കെ പ്രസിദ്ധമായ ആറുമുള്ള ഉത്രട്ടാതി വെള്ളങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജില്ല എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഓക്കെ പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വെള്ളങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കേരള ജലഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കേരള ജല ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് കേരള ജല ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ റിസർവ് വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് അല്ലേ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന ആലപ്പുഴയെ വിളിച്ച വൈസ് റോയ് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈസ് റോയ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരത് കാണുക കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ കാണാത്തവരത് പോയി കാണുക നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ വൈസ് റോയ് ഏത് കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന ആലപ്പുഴയെ വിളിച്ച വൈസ് റോയ് ഏതാണ് ലോഡ് ഗേൾസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ലയും കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിതമായ ജില്ലയും അത് ഏത് തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് നെല്ല്
ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൺലി നോൺ കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സറൗണ്ടഡ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓൺലി എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമുദ്ര തീരമല്ലാത്തതും സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളിൽ മാത്രം എല്ലാ വശവും ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഏക ജില്ല ഏതാണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമുദ്ര തീരമല്ലാത്തതും സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളാൽ മാത്രം എല്ലാ വശവും ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഏക ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കോട്ടയം ഓക്കെ അക്ഷര നഗരം എന്ന് കോട്ടയം അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചുമർ ചിത്ര നഗരം എന്ന് കോട്ടയം അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹവും ഇത് തന്നെയാണ് കോട്ടയം തന്നെയാണ് റബർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കോട്ടയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് കോട്ടയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയമാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയമാണ് കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയമാണ് ഓക്കെ പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് കോട്ടയമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അല്ലെ പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന ജില്ല കോട്ടയമാണ് അത് എപ്പോഴാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഓക്കെ ഏഷ്യയിലെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാഗമൺ വാഗമണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് വാഗമൺ ഓക്കെ വാഗമൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത് കോട്ടയം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വെർ ദ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സിസ്റ്റം വാസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇടുക്കി ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ പാത ഇല്ലാത്ത ജില്ലയായ ഇടുക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ജില്ല ഇടുക്കി രൂപീകൃതമായ വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിനാണ് ഇടുക്കി രൂപീകൃതമായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള ജില്ലയാണ് ഏത് ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജില്ലയുടെ പേരിൽ ആസ്ഥാനമില്ലാത്ത രണ്ടു ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ഓക്കെ ജില്ലയുടെ പേരിൽ ആസ്ഥാനമില്ലാത്ത രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒരു ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി രണ്ടാമത് ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല അത് ഇടുക്കിയാണ് കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് ഇടുക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇടുക്കി രൂപം കൊണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൺലി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള വർ മോസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് പാസ് ത്രൂ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ അതായത് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ബി കടന്നു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ജില്ല അത് എറണാകുളമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ഋഷി നാഗകുളം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈനാപ്പിൾ ജാതിക്ക എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള ജില്ലയും എറണാകുളം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകൾ ഏഴ് താലൂക്കുകളാണ് എവിടെയുള്ളത് എറണാകുളത്തുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ലകളിൽ ആദ്യത്തെ എറണാകുളം രണ്ടാമത്തെ മലപ്പുറമാണ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം കൗണ്ടർ വഴി പാൽ നൽകുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് എറണാകുളം അത് കൊണ്ടുവന്നത് മിൽമയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല ഏതാണ്
फर्स्ट जुलाई नाइनटीन फोर्टी नाइन ओके फर्स्ट जुलाई नाइनटीन फोर्टी नाइन जूलाई आरती तोलती त्रृशूर रूप ओके शक्त तंुरा स्थापित नगर त्रृशूर् ओके त्रृशिव पेरूर वृषदाद्रिपुर तेन कैलासम पेरूरी प्राचीन कल त्रृशूर् ओके केरलती सांस्कारी तलस्थानपुर जिले ऐटों कूड़ा ब्लॉक पंचायत जिले त्रृशूर ऐटों कूड़ा पस्टीस जिले त्रृशूर ऐटो प्रदेश जलसेचन सौकर्यम जिल ऐसा त्रृशूर ओके केरल के बी वैद्युति वितरण ऐगपेशन जिले ऐसा त्रृशूर ओके अड़ चोद द फस्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन केरला अब केर आद्य सपूर्ण वैद्युत वलकृत जिल ऐसा ऐसा पाल ओके केर आद्य सपूर्ण वैद्युत वलकृत जिल ऐसा पाल केर ऐटों कूड़ा नादिप जिले पाल ओके केर आद्य सपूर्ण बैंकिंग जिले के लिए आद्य विवर सांक विद्या जिले ऐसा पाल ओके केर ऐटों कूड़ा चूड़ कूड़ी जिले ऐसा पाल के ऐटों कूड़ा वनता तक कर्षक तक जिल पाल के ऐटों कूड़ा करी कृषि जिले पाल उत्सव आघोषिक जिल पाल ओके केर का आवश्यक ऐटों कूड़ा भूमि उपयोग जिल ऐसा पाल के लिए लोकसभा संवरण मंडल आलतूर् स्थित जिल ऐसा पाल के लिए लोकसभा संवरण मंडल आलतूर् स्थित जिल एवं पाल ओके केर समुद्र तीरम जिल पाल के किकोटूद नदी भवानी ओर जिल ऐसा पाल ओके केर ऐटों कूड़ा सैबर केस ऋपेट जिल ऐसा पाल ओके ऐटों कूड़ा व्यवसाय वेट रामा नगर पाल आद नगर नामे एराकुम ऐटों कूड़ा व्यवसाय वेट रामा नगर पाल आद नगर ऐसी एराकुम ओके पदाते चौदह विच इस द इंडिया फस्ट फुली कंप्यूटर लिट्रेट डिस्ट्रिक्ट अब इंडे आद्य सपूर्ण कंप्यूटर साक्षरता जिल ऐसा ऐसा मलपुम ओके इंडे आद्य सपूर्ण कंप्यूटर साक्षरता जिल मलपुम केर ऐटों कूड़ा सरकार स्कूल जिल ऐसा मलपुम ओके वलिपति के मूम स्थान जिल मलपुम कुदरकुष्ठान नृत्य रूप प्रचार जिल मलपुम कुटी आदमी उद्घाटन जिल ऐसा मलपुम उद्घाटन आरती ओके कुटी आदमी उद्घाटन जिल ऐसा मलपुम पन्ते चौदह विच इस दईयस्ट रेनफोल डिस्ट्रिक्ट इन केर के ऐटों कूड़ा मा लिखा कोड़ा यूरोप्यन्मारिकट अरबिकूत विशेषिप नगर को ओके सामूद्रे आस्थान जिल ऐड के ऐटों कुछ कर्षक जिल ऐसा कोड़ा केरला सोप्स आयिल लिमिटि आस्थान ऐसा कोड़ा के लिए आद्य वयोजन सौहृद जिल ऐसा कोड़ा के लिए आद्य विशपुरहित नगर इंडे आद्य प्लास्टिक मालिन्य विमुक्त जिल ऐसा कोड़ा इंडे आद्य प्लास्टिक मालिन्य विमुक्त जिल ऐसा मूा वलिए नगर को मानाज मैदान स्थित जिल ऐसा ओके पदमूमे चौदह विच इस दी डिस्ट्रिक्ट इन केर विच शेयर बोर्डर विू स्टेट अब रु संस्थान अतिरती पकड़ना केर ऐग जिल ऐसा वायनाडा अल तमिना कर्णाटक अतिरती पकड़ू रु संस्थान अतिरती पकड़ना केर ऐग जिल ऐसा वायनाडा 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റവന്യൂ വില്ലേജുകളുള്ള ജില്ല ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വീടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമിയാണ് വയനാട് ഓക്കെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലയാണ് ഏത് വയനാട് ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏക പീഠഭൂമി ാണ് വയനാട് കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലയാണ് ഏത് വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പ്ലാഷ് റെയിൻ എന്ന ഉത്സവം നടക്കുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത് വയനാട് സ്പ്ലാഷ് റെയിൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അംഗങ്ങളുള്ള ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് വയനാടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മൈക്രോ ഹൈഡൽ പ്രൊജക്ട് ആരംഭിച്ച ജില്ല ഏത് തന്നെയാണ് വയനാടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആനകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നത് തടയാൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈഫ് ഫെൻസിംഗ് ആദ്യമായി നടത്തി ിയ ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് ആനകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നത് തടയാനായി ഇലക്ട്രിക് ലൈഫ് ഫെൻസിംഗ് ആദ്യമായി നടപ്പാക്കല നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ല വയനാടാണ് വയനാട് രൂപീകൃതമായ വർഷം നവംബർ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിനാണ് വയനാട് രൂപം കൊണ്ടത് പ്രാചീന കാലത്ത് പുറക്കിഴിനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നായിരുന്നു വയനാട് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുൻപ് വയനാട് മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്താണ് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് മുൻപ് വയനാട് മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് അല്ലെ പഴശ്ശി രാജയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ എന്നാണ് എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ആരും തന്നെയാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് ഓക്കെ കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന ജില്ല വയനാടാണ് കുറിച്ചർ കലാപം എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് എന്നാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് അല്ലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് കണ്ണൂരാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് നൗറ എന്നറിയപ്പെട്ട ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഓക്കെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് നൗറ എന്നറിയപ്പെട്ട ജില്ലയും കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയും ഏത് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ജി കെയില് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കുറിച്ചും പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വഴി നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേണോന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ